王总，您能亲自登门，又给这么约后的条件 ，S W 是好品牌，我没有理由不合作。希望我们能够双赢，一定的。谢谢孟总对我们的认可。那先走了，再见。再见。现在的年轻人可真不简单，这么大一摊子，光上海就三家连锁呢。不过也是你亲自过来。不然肯定不会那么痛快答应的。医美渠道拓展，你还要抓紧啊。嗯，我知道。林瑞可不是普通人啊。他狠着呢，不过他的杀招就是止盈嘛，全公司谁不知道？但是他那个东西要见效，没我们快，投入的成本和时间也比我们大得多。喂。小香 ，LND 还有康提，伊布，他们表面在搞直营，其实在悄悄的弄新计划，供连锁酒店的。我知道了，你继续盯着，有什么情况随时向我汇报。嗯。出什么事了？那边有动作了。孟总，很闲吧？今天？谁啊？你啊？我我我一点都不闲，我全都是在外面瞎晃一天，对着天空发呆，迷你 KTV 还唱了两个小时，唱傻了。这样吧，今天呢，我给你找一件带劲的事。停！你怎么知道我瞎晃悠一天呢？你要跟踪我？别误会。刚才在衡山路，你差点跟两个年轻小伙子打起来了。哎，没有跟踪你啊，纯属巧合。就那俩小子啊，姐是练过的，要真打起来，就他们俩，还不是我的人肉沙袋？你要不要试一下？哎，我试过了，试过了，记得吗？这样吧，反正。今天我很闲，我陪你练拳去。你要跟我打？你是受虐狂吗？我也练过了，小心啊，我不会对你手下留情的。你这种人啊，就是想验证什么叫女战女败。走。行，我安排拳馆。然后你可以打几回合？几
几回合，就你这样的人，第一个回合就，就想把我 KO 啊。小贝，在哪儿呢？帮我订完，我找你去。你要干嘛？约上你的老板。小贝，我再向你正告一次啊，你这种人真的不是我老板的菜。对，有些事儿呢，坚持叫成功；有些事儿呢，坚持叫愚蠢。我现在手上有一条非常重要的讯息，有可能决定着你老板的胜负。是真的吗？我不肯定。但是呢，如果你想听，就订好地方，约上你老板，好好请我吃顿饭。不想听呢，就当我这个电话没打过。拜拜，叫贝，我给，喂，喂，什么？我刚跟你说什么来着？我真的忙得日理万机，不可开交。我忙得头都大了，太忙了。嗯、呃，全你自己练吧。我走了。复活了。也好。哦，这么说你是帮下属背锅呀？行啊，张小元啊，林瑞这师傅没白人，三成功力学上了。赶紧的，我的事已经说完了，干你的。但你自己想好了呀，如果没有干货，就带你请客。着什么急呀、啊？你老板还没来呢，跟你说又没用。这是要先跟我说。要是真有价值的话，我老板亲自请客。张小云啊，你耍我呢？你今天心情特别不好，是朋友就一起吃个饭，什么耍不耍的？哎，你答应我把林瑞叫过来，我才来的。你现在来了之后，我变成开心的。以后你也在呢。你怎么叫他来了？我真的今天心特别不好，就让大家一起吃个饭。你跟他熟吗？哎，好好说话啊，别阴阳怪气，都是朋友。你就算要散伙，把话说清楚了再散，行吗？朋友啊，那你把这事儿给张小鱼讲讲啊，咱们评评理啊。你们俩怎么回事？奇迹之城运营至今，投入两千万，想要成型，还要再追加三千万。项目落地开始运营，总共需要二点五个亿。鉴于目前我们公司主要的目标是上市，我建议这个项目拆分转让。目前有意向的是 TC 集团，给我们开出的条件是：哎，未来文化已经以三千万的价格收购红领持有百分之二十的股份，现在合同都已经走完了。可能你还不知道，估计你的这个合同可能要作废了。什么意思？未来文化的话，接吧。什么？ T C 这个，我们同意拆分，我们去跟 T C 谈。你疯了吧？你同意，我不同意。赶紧给我走！你走不走？张小鱼，这事儿能忍吗？不能吧？这是人性吗？伙夫，那再混蛋，我们也只能忍。我们好不容易走到这一步了，你你现在闹脾气，你值得吗？你还没明白呢，资本涌入，好好的公司成了烂壳了。我们的项目已经不是我们可以左右的了，懂吗？电子经济是风口，红领他没有眼光，别家会投的。哎，蔚蓝文化黄了，我们可以找别人啊。再不济，那不是还有 TC 呢吗？风口啊，我看是阴风口吧。TC 呀、啊，哎，张小月，你知道 TC 是干什么的吗？ T C 是做猪饲料的，他懂电子竞技吗？卖给他们，你疯了吧？你别管他阴风阳风，现在只要是风口，他猪都能上天。猪能上天啊？你让他上天去吧！我不干了，我不干。我说丹丁，你什么时候能成熟一点
，啊，别一出问题就怪这怪那的，你找找自己身上的问题行不行？你有点担当行不行？你说我没担当啊？你说谁没担当呢？小鱼我没担当吗？要不是因为你，我跟他们合作。不是你还来劲了怎么着啊？你以为人家投资是为了你的才华吗？温州推荐的。好，如你所愿，咱们散摊儿。散摊儿。爹，大爹。什么事儿回头再说吧。大爹。哎，你这是等会儿？走，咱们俩碰见。不喝。你干嘛？你要跟我作对呗？双十一，我自己辛辛苦苦做的策划案，被一不好二不当做合作的试点，然后呢，出问题了。我老板被休假，我被停职。我为什么那么点背？为什么这么笨？什么都做不好，我付出了那么多的努力，还是做成这样，还是什么都做不好。哎，我比别人都付出的努力多，为什么我的职场人生就那么难？哎，我刚买的科比同款，别往我身上擦，行吗？哎哎，起来了啊！没事，没事，随便擦了。中国区的销售总监，让我爸和我妈一我文傲。怎么着？哥陪你喝点去、啊。走、啊。走啊。人身子。说完了，本来说是来安慰我的，整个一个 S W 吐槽大会。张小鱼，不就是停职吗？你至于吗？嗯，你天天不上班，还有人给你发工资呢。要是我，天天笑笑。听他，喝，喝一。啤酒，喝喝。嗯，要不然你跟我来创业吧。像你这种千年难遇的销售奇才，跟那些论资排辈的老阿姨面前，真是太委屈了。来做我 COO， 五年，我让你登上福布斯排行榜，怎么样？行吗？而且啊，三个女人一台戏，一大帮女人在公司里争业绩、比销售，不互相掐才怪呢。看看我们 IT 圈，大把的青年理工男，老实本分，以你这条件，大把的光阴，前途一片光明。
说话呀。占便宜是吗？哎，赵。专家可说了啊，拥抱是两个人最好的安慰方式，这是有科学依据的。还有再说呢，你啊，你说你那么聪明，这么厉害，就这么一点小小的困难，怎么可能阻碍你飞黄腾达？对呀、啊，哥还要一打的床。我跟你说啊，呃，周记载人交通。共享房子，哎，你能不能？啊，你别别抱了，松手，我还喝酒呢。松手，松手。喝酒，喝酒，喝酒，喝酒。我们玩游戏喝酒。行吗？就你这智商。我我智商怎么了？你行吗？来呀、啊。我这男的。什么？来，来，十点了，不吃家，十五二十。十点到。不。三五啊！我说了吗？下面的我有个愿望，不够运追着他的芬芳。追着你的远方，迎着风飞翔。当那片夕阳静静留在肩膀，你的笑像有故事分享，让我忘了漫长的平凡，回忆滚烫。如果我在陪伴人来人往，你在世界。变成遇见那个港湾，时间给了我激动的臂弯，你温柔的泪光，我会在下一个季节里删去关于我想念的酸。真的，就这样。三弟，就睡了七个小时，然后工作太辛苦，宝宝心里苦。<笑>你说谁是宝宝啊？啊<笑>就是工作太辛苦了，宝宝心里超辛苦、啊。三弟、啊，我喜欢你，做男朋友好吗？不行。我静音。闹了，来来下来下来下来，不是，下来，就要就要就要。哎呦，别闹行吗？别闹，没闹，没闹，就要，肯定要，就要你做我男朋友。先放手。给我一个理由。正在想，因为我赚钱比你多，事业比你好，是不是？我不在乎。
先放手。你先说清楚啊。呃，我喜欢那种女的，就是游戏里边那种，高鼻大眼的。对，就是这种。我红脸。你喜欢我红脸？好看。好看吗？看我呀！喜欢我红脸。天哪！超级大坏蛋！你不要看我了。那我走了。老婆，快点走，快点走。你看你怎么？哎呦，你慢点。放肆啊！来，起来，起来。走，快，不要离开我！爸爸不哭，爸爸心里也不哭。病又严重了，吃点药呗。等会我起来跟你说啊、嗯。你家有合适的药吗？我请你吃点。你又跟风景打架了。反正我在梦露那边，他跟我说，他要不是看着你的面子，真不会那么快的就答应下来。但是没想到吧，哎呀，反正是当帮了倒忙。我跟他说让他把合同撤了，反正我我也想喝酒。小孩喝什么酒啊？喝点水得了。反正呢，我让他把合同撤了，他还没答应我。过两天再去磨磨他，他就。别仗着人家喜欢你去逼人家啊！哎，怎么舒总有点偏心呢？医美那么大一块呢，全给放进了。你也觉得我完全没有胜算了？反正现在看起来是没有了。大家都这么想，也挺好的。你的后手是连锁酒店吧？我听方静接了个电话，说的就是这个
。谁给他打的电话？小小，不是，笑笑，笑笑。本来应该是一个挺秘密的计划吧。那既然现在变成了这样，我就有一个小小的建议：明天让全公司都知道这件事儿。挺好。亲自来了，您亲自要不要？我怎么敢不亲自来？我们这次放、哦，不好意思，抱歉。王总，这是我们 LND 亚太区总裁萨琳娜。王总你好，终于见面了。来，我给你介绍一下。这位呢，是 SW 华东地区的销售总监云瑞。这位呢，是 LND 的。亚太区总裁塞琳娜，温哲，不喜欢你这种类型的。你哪位啊？林总，身为销售总监，你却不对自己的猎物做充分研究。我们见过，林总很拼，对客户尤其上心。我很佩服呢。早就听说 LND 新来的亚太区总裁是香港铁娘子，明明是女神嘛。你太客气了，这些都是表象而已。我打单的时候啊，可凶了，我手下都说你凶起来可丑了。我打单的时候是不是也很丑啊？那我们两个凶女人一起拼方案，王总，你怕不怕？我能不怕吗？你想啊，二位大美女，再加上那个美国康提的琳达、嗯，我们希尔达这次招嫖会，我们这半条命就交代在你们手里。<笑>好，别愣着，离开去。林瑞的暗招就是要入住希尔达酒店，是他要超过您的最后底牌了。我们得做点什么。为什么？希尔达酒店全国连锁，有三百家店呢。这个单子要是签下来，他肯定会超过我们的。不是三百家，在三亚，希尔达刚开一家，所以总数加起来是三百零一家。今天早上，林瑞向舒总汇报了这个计划，而且你一定想不到，他走之前还专门找到了我，让我知道他去打单子了。三百零一家是他告诉我的，他就是看准你温厚。君子可欺之一方。不过也没关系，我还有别的办法。总之这次一定让他输，不可以。为什么？商战表面上读的是棋局，其实真正读的是人心。林睿越来越厉害。还真有点看不透他了。我在想，也许这次他打单是虚，等着你去捣乱才是真。一旦等他拿到证据，我们的业绩再高也完了。你记住，对老板来讲，一旦被发现吃里扒外，那都是一票否决。更何况，要论玩手段。LND 的塞琳娜那可是江湖前辈，这次他亲自出马，希尔达的单子谁能拿下来？我还真是有点好奇。君安，林总。有事儿
我想参与希尔达这个项目。你想？我知道，我之前一直没有参与这个项目，但我一直在关注。现在张小鱼停职了，这个项目对我们一部很重要。现在董小姐已经接手在跟进了，关键是招标会很快就要举行了。下次有好的项目，我会考虑让你参与的。我知道招标会就在明天，但是林总，我还知道 L N D。比康提胜算更大。您看看这个，你拿到了 L N D 的投标方案，他们要与施威尔合作，定制专属水晶材质包装。主打奢华风，像血本了，这是。看来他们对希尔达的喜好很了解嘛。希尔达酒店的定位就是酒店中的爱马仕，他们这是投其所好。但是林总，他们一定不知道，我们已经拿到了他们的方案。说吧，什么条件？我想接替董小姐加入投标小组。如果拿下希尔达这单，我想要希尔达连锁所有的单。OK。林总早。Hello， Selina。你这个亚太区老总又亲自出马，看来 Wendy 对这个单子真的是非常重视啊。没办法，我们小公司嘛，不能和国际巨头相比啊。哎，林总，既然你们公司单子这么多，这笔让给我吧。怎么可能？<笑>你真没有幽默细胞，不就开个玩笑吗？看你急的。但愿一会儿你还幽默的起来。谢谢美国康蒂公司的代表。那么接下来呢？我们请 L N D 公司的代表。希尔达酒店自一九二一诞生以来，一直都是各国政要、名媛名流的首选，是奢华和尊贵的象征。但据我所知，希尔达酒店刚刚加入了世界环保组织，环保是希尔达酒店现在最重要的诉求。于是，我们 L N D 特别推出了极简风的设计，设计非常大方。最重要的是，这些包装的材料，我们采用的都是一次性可回收材料。看来你们一直关注我们希尔达，这些消息我们还没对外公布。那么除了强调这个包装以外，你还有什么补充？当然，我们特意在洗护用品中加入了口红，还有粉底的小样。有的时候吧，我们难免会遇到需要会客的突发状况，在这个时候，客人就可以简单的化个妆。以上，这是我们 N D 对于这次竞标方案的主要内容。谢谢。谢谢 L N D 公司的代表。那么接下来我们请 S W 公司的代表。各位，希尔达的宗旨是为每一位入住的客户提供帝王般尊贵的服务，而洗护用品呢是彰显酒店品质的非常重要的一个环节。我们 S W。针对希尔达设计了个性化的方案，精致思想是我们这一次竞标方案的主题。以往希尔达的洗护用品都是统一的，但实际上每一个入住酒店的客人，他的皮肤状态是不一样的，而我们 S W 拥有各种功效的产品，我们特意挑出了四个系列，第一。美白保湿，第二，镇静舒缓，第三，修复抗痘，第四，焕肤抗衰。提供个性化服务这个思路很好，可是我们希尔达不可能在每个房间里都布置这四个系列，呃，成本核算也不允许啊。这个是非常容易解决的，我们可以请求客人在预定酒店的时候就做出选择，这样呢，不仅可以精准服务，还能够增强客人被重视的感觉。
请继续。我们的产品包装同样的是采用的可回收的材料，并且我们请到了前 FD 的设计总监亲自操刀，设计出了极简风的旅行包。我们鼓励客人把没有用完的洗护用品带走，这样不仅可以避免造成浪费，还能更加深入的去推广希尔达的环保理念。哎，这个想法不错。那么你还有什么补充的吗？以我多年的从业经验来讲，彩妆是最众口难调的，而且客人常常都会自带。而敷面膜呢？几乎是现在对品质生活有追求的人士，也就是希尔达的目标人群的日常。所以，我们在每一个系列里边配上了一张面膜，我们相信可以给每一位入住希尔达的客户带来最贴心的入住感受。好，谢谢 S W 公司的代表。我们已经听了三家公司的介绍，那么我们需要讨论一下。暂时呢，请三家公司的代表。在外面休息一下，林总，你画发了。哎，王总，不好意思啊，大家久等了，我来说一下。那么，由于 S W 公司呢和 L D 母公司的这个方案都很优秀啊，价格也非常接近，所以我们讨论决定啊，进行第二次招。重新报价，那么时间呢就定在明天上午九点，辛苦大家啊！林总，你打猎的手段果然厉害，佩服。谁是猎手，谁是猎物，谁又知道呢？林总，想问我为什么换方案？昨天晚上临时决定的，换个打法，没想到还蒙对了。Justin， 通知策划部的人马上回公司，今晚加班。为什么要加班啊？希尔达二次竞标，改方案做标题，好多事要做呢。不用了，回家睡觉去吧。回家睡觉。好，现在我来宣布，本次希尔达洗护用品的最终招标结果。那么中标的公司是法国 S W 化妆品集团公司。那么我们为什么最终选择了这个 S W 公司？孟凡找我了，说法国总部不满意双十一事件的处理意见。法国总部的答复是要对我们中国区展开全部的审计。你心里有个数，挂了。而且呢，它的一些小的设计也非常符合我们的环保理念。一块硬骨头，终于啃下了。得好好奖励你，老板，我什么奖励都不要。哦，要为你的属下提意见、要求。OK， 什么事？拿下希尔达，张小鱼功不可没。张小鱼，张小鱼拿下了希尔达，将功不过，奖惩分明，是中国区的权利。您有理有据啊！好，我答应你，但我也有一个条件。您说，美发部你来负责，纳入考核。不是，老板，美发一直都不是我的强项，在中国市场拓展太难了，而且我们一部现在人手本来就不够。我愿意，接受。老板，你太狠了 j a c k i e 你行的。啊，可以，我行的。j a c k i e 谢谢你把我捞回来，你应得的。听说了
，你接下了专业没发布，别跟我说跟我回来没关系。对别人来说呢，这可能是个麻烦，但是对于我来讲，也有可能是个机遇。你来看一下这组数据。看来传闻是真的，林总，您答应我的还算话吗？当然算话。谢尔达的业绩小于同一分你一般。他，凭什么？你还真的觉得谢尔达的单子是你打下来的？要不是因为张小鱼，这单子早飞了。你不是问我为什么换方案吗？你跟他说说。苏菲，你手上那个 LND 的投标方案，什么渠道来的？反正是费了很大的功夫。我安妮卖给你的。胡说什么？这个方案压根是假的 ，LND 故意卖给你的。你怎么知道？林总调查了谢尔达最近的项目方向，他也研究了他们总裁近一年的行程，可以非常明确，谢尔达在改变策略，简约科技环保是他们新的定位。LND 不可能不知道，因此你手上的那份方案很可能是诱饵。既然你们早就知道了，为什么不告诉我？告诉你，怎么能让那帮人放松警惕呢？你有野心，有勇气，这很好。但是要更踏实，更会动脑子。以后有好的机会，小鱼你多带着他。OK， 那我就先谢谢林总了。来，你看这个。同意了，给个安慰奖，一人一半。早就跟你说过了，张小鱼绝对是亲生的。